Vor allem Revi hat seine Kniescheibe verloren. Ja, da bin ich gespannt, Marc. Wir machen ja eine Doku. <lacht> das ist die Schattenseite, wenn man selbstständig ist. Wenn man immer irgendwelche Themen dann wie einen Ultra stressen. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute beginnen wir einen neuen Vlog. Das Jahr 2022 ist zu Ende und wir schauen zurück, was so passiert ist auf die Highlights, die wir mit euch erlebt haben. Und unter anderem gibt es auch noch jetzt direkt am Anfang etwas, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar, wir sind jetzt auf dem Weg, oder ich bin auf dem Weg nach Düsseldorf, denn wir haben einen Pop-Up-Store bei Bräuninger. Und, und zwar können die ersten 100 Kunden ein äh, Marc Gebauer umsonst bekommen. Das Einzige, was sie dafür tun müssen, ist, für einen Warenkauf von 200 Euro shoppen gehen. Das heißt, sie bekommen quasi ein Parfum für 200 Euro plus alle Bekleidungsartikel noch dazu. Und wir gucken mal, was da so los ist jetzt. Ne? Wir sind jetzt hier auf der dritten Etage. Das heißt, geht nochmal nach oben. Vielen Dank nochmal an Bräuninger. Direkt, wenn man die Treppe hochkommt, direkt zur Linken. Na, wie geht's? Morgen, morgen, morgen. Wie war es denn Tag. so jetzt, die, die Tage? Es war großartig. Hätten wir nicht gerechnet. Ähm, hatten auch keine Erwartungen. Aber jede Erwartung wurde sowieso schon übertreffen. Also wirklich toll. Auch euch alle hier live gesehen zu haben, quatschen zu waren können. Waren alle da oder was? Alle waren auch hier? Also alle tatsächlich nicht geschafft, aber schon viele. Viele haben schon Hallo gesagt. Viele, ja. Der große Kick, das Event von Trimax, wird gleich stattfinden. Und so sieht das Ganze aus. Ui. Wir sind gespannt und so sieht das Spielfeld aus. Und dann gibt es noch mal Minispiele. Das heißt, hier vorne gibt es mal diesen Human Kicker. Und ähm, ja, wir freuen uns drauf, heute mal ein bisschen Gas zu geben. Noch ist die Halle leer, aber gleich geht's los. So, äh, der erste ist schon aufgefallen. Revi hat seine Kniescheibe verloren. Die Halle füllt sich. Wir haben circa 7000 Euro, glaube ich, hier. Das sieht schon gut aus. Gleich geht's los. Team Baba! Und es geht Schlag auf Schlag. Gestern hatten wir das Fußball-Event. Kurz Fazit, wie fandest du es? Ich fand super. Danke wirklich, Max, nochmal für die Einladung. Danke, dass ich dieses Bubble-Ball-Ding machen durfte. Seitdem habe ich extrem Rückenschmerzen unten im Rücken. Der wird noch Brief erhalten, der Max. Also ich muss sagen, das ist erstaunlich, dass alle da waren. Und also diese Leiste muss man sagen, Max... Chapeau und wir freuen uns drauf. Jetzt tatsächlich geht es weiter und zwar, wir haben noch diverse Termine in Dubai und ja, da bin ich gespannt, Marc. Wir machen ja eine Doku. <lacht> Wirklich. So, und wir haben noch ein Zimmer bekommen. Ist natürlich sehr, sehr voll und ausgebucht. Ja, falls ihr euch an die Bilder vom letzten Mal erinnert. Also das ist das Zimmer, was wir bekommen haben. Ist auch wunderschön. Fällt natürlich etwas <lacht> kleiner aus. <lacht> als das letzte Mal, als wir hier im Raffet waren. Geht direkt weiter und zwar, wir sind hier wieder im Goldzug und äh, haben jetzt noch ein Treffen, deswegen sind wir auch im Wesentlichen gekommen. Und äh, ja, schauen wir mal, was es sonst hier noch so gibt. Oh, sowas findet man auch nur hier. Guckt euch mal das Set an. Wahnsinn, tolles Set. Piaget, Sultan von Oman mit Schmuck und allem, super. How are you? Welcome back and Mark in <lacht> yes. Dubai, man. Always when we're here, we need to visit yeah, you. this is your show. Yeah. Anytime you will come, this is your show. I have, I told you last time, I have one brother is a Mark. No another brother, man. <lacht> so, was das war ein Unterschied. Ne? Letztes Jahr waren wir genau da hinten, Bush Khalifa. Und diesmal ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Und gleich sind wir auf die Show gespannt. Das war das Jahr 2023. Und es startet direkt in 2023 mit äh, einer Reise. Denn wir werden im final unsere Social Security Number beantragen in äh, zwei Wochen. Da beginnt eine neue Reise. Von daher, ich sag so wie es ist, also äh, 2023, wenn man denkt, ich habe viel gearbeitet in 2022. 2023 geht es noch, geht's noch anders nach vorne. Wow. Oha. Es ist der erste Erste des Jahres und wir ruhen uns natürlich nicht aus. Nein, wir sind in der Dubai Mall und zwar, wir gehen als erstes jetzt zu Jas hier oben. Denn wir haben zu Hause, wenn das Video online kommt, wird es schon verfügbar sein, ja, dieses ja, Raumduft Instant Burner Set. Und das Ganze, eventuell werden wir es mit Jas nochmal ausweiten. Du bei zurück und heute gehen wir auch wieder auf eine Reise und vorerst haben wir noch jemanden zu Gast. Vielleicht kennt ihr den guten Herrn aus TikTok. Na, wie geht's? Ja, sehr gut. Danke und selbst. Auch. Was machen wir heute? Ja, wir filmen <lacht> heute bei dir. Ja. Und zwar geht es äh, um Zäune. Also ich habe mir äh, einen Zaun gewünscht, äh, gerade auch mit Schacheldraht und so weiter, um das ganze Gelände noch mal mehr abzusichern. Dafür seid ihr heute hier, oder? Genau. Und wir freuen uns, dass wir das machen dürfen. Danke dir. <lacht> Vielleicht können wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Was haben wir hier eigentlich vor? Ich glaube, das hier sind die Pfosten, 
zweieinhalb Meter hoch ist das, oder? Ja, die sind drei Meter, die werden jetzt erstmal 60 cm einbetoniert und dann kommt da ein Übersteigschutz hin mit Stachel dran. Äh, und Starkstrom, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Also so sieht das Ganze aus, das hier ist so ein Pfeiler und dann gibt es da nochmal so eine Schräge, ne? Die werden quasi dann auf den Pfosten gesetzt ja. und hier kommt dann der Stacheldraht zwischen, damit dann Nichts unerwünschte mehr. Gäste draußen nicht. bleiben. Und diese TikTok-Werbung, also ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, ne? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir stehen hier nur wegen TikTok tatsächlich. Hast du eine Affinität zu Social Media oder wie bist du drauf gekommen? Weil du bist ja so runtergesprungen und... Leute, ich bin Steady. Wollt ihr auch einen super günstigen Zahn kaufen? Bei uns ist eine Aktion. Also manche würden jetzt vielleicht aus der Branche auch sagen, das ist ja schon ein bisschen zu verrückt oder so, aber also wie bist du drauf gekommen? Also ich sag mal so, ähm, von meinem Chef, der Bruder, der hat mich dazu animiert, äh, das zu machen, der Dario. Ja. Das hat mir Spaß gemacht und ich mache das super gerne mit dem Team. Was ist denn euer bestverkauftes Produkt? Das bestverkaufte Produkt ist eine 1,80 Meter hohe Gitterstabmatte mit Sichtschutz. Ja, und das Ganze werden wir uns hier nochmal anschauen. Äh, und zwar, also ihr braucht jetzt, glaube ich, zwei Tage. Genau. Und dann äh, gucke ich mal. Ich werde auf jeden Fall hochklettern. Mal sehen, ob es mich aushält. Das sieht immer so aus, dass ich alle Aufgaben immer so zeitgerecht abarbeite. Aber es gibt Sachen, vor denen ich mich auf jeden Fall auch sträube. Ich habe seit glaube ich, in einem halben Jahr vor mir Armbänder zu bestellen. Und das muss ich morgen machen. Falls sich jemand fragt, wie ich versuche, meinen Tagesablauf so stru zu strukturieren. Wenn ich es aufschreibe, klappt es eigentlich meistens besser. So, es ist jetzt 21.36 Uhr und wir gehen jetzt live. Die meisten Mitarbeiter sind jetzt zu Hause oder nach Hause gefahren und wir müssen jetzt so ein bisschen durchziehen, ne? soll man sagen. Wir haben irgendwo ein cooles Produkt neu. Und zwar das hier. Das, was ich auch sonst immer zum Räuchern benutze. Das haben wir jetzt als Set neu mit so einem leichten Duftöl. Das nimmt man eigentlich das Duftöl als, sag ich mal, Foundation für das Parfum. Das heißt, man trägt erst das Öl auf und dann das Parfum. Hält das Ganze länger. Das hier verbrennt man hier drin. Das ist so ein Starter-Set. Ich habe so die Ausgaben gerade mal zusammengerechnet. Ich hatte jetzt als erstes immer so ein gewisses Puffer mir angespart auf dem Konto. Mit der Steuerabbuchung, dadurch, dass wir Black Friday jetzt verarbeiten und das jetzt abgebucht wird. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt noch Umsätze machen. Ne? Man muss echt so viele Rücklagen bilden. Das, ne? Und da ich so einkaufe wie ein Bekloppter, das ist die Schattenseite, wenn man selbstständig ist. Man hat irgendwann äh, immer irgendwelche Themen, dann, die einen ultra stressen. Und das zum Beispiel stresst mich ultra. So, Leute, der nächste Tag beginnt. Da müssen wir mal wieder irgendwelche YouTube-Videos aufnehmen. Und natürlich nebenbei muss man sich auch mit vielen Dingen rumärgern. Nur für den Alltag machen, ne? damit ihr versteht, wie das so ist. Ich habe eine Uhr verkauft, eine relativ teure Uhr für knapp 100.000 Euro. Die habe ich bei einem Händler gekauft, den, bei dem ich immer kaufe. Und äh, er hat jetzt Probleme, sie mir zu liefern, weil von dem er die Uhr hat, der meldet sich nicht mehr. Dieses Uhrengeschäft ist wirklich alles andere als einfach. Manchmal denke ich mir, warum tust du das alles an? Aber irgendwie ist man ja auch reingerutscht. So, ne? Aber an so Tagen wie heute ist es wirklich... Vielleicht, vielleicht mache ich mir auch zu viel Sorgen. Also man sollte vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht. Ich denke mir, die meisten Leute werden sich nicht so viel Gedanken machen. Ich glaube, die meisten Händler auch so, die werden eher so sich da keinen Stress machen. Aber bei mir ist irgendwie, wenn, ich, wenn irgendwas dann nicht klappt oder irgendwas nicht vernünftig ist, dann werde ich sofort verrückt. Auch noch ein Update zum Haus. Da hatten wir irgendeinen Befall von Ungeziefer. Von daher mussten wir hier im Gästezimmer alles aufreißen, weil auf einmal hat es bestialisch gerochen. Ja, und jetzt äh, versuchen wir es wieder zu, zu beheben. Ne? Das ist übrigens die volle Power hier, wenn, wenn man das direkt drauflegt. Jetzt, mal, jetzt machen wir hier aus dem Raum mal die Dubai Mall. In diesem Video, was ich jetzt hier selber aufnehme, das hat irgendwie so einen ganz anderen Charakter. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen persönlicher, mit dem Handy aufzunehmen. Ihr wisst nur, was mich wirklich glücklich macht, wenn ich mit den Katzen spielen kann. Auch wenn ich es nicht so oft mache. Aber das hier ist zum Beispiel die Tiziana. Guck mal, die ist schon sehr groß geworden. So, ein neuer Tag. Ich glaube, wir haben gestern bis 10 Uhr das ERP-System eingeführt. Und ja, wir sind jetzt im ersten Tag live. Das ist äh, etwas sehr, sehr Positives. Also irgendwie muss ich echt sagen, diese Videos sind relativ privat. Ich, ja, Leute, ich sag's euch. Im Uhrengeschäft läuft das irgendwie so, dass man an einem Tag verkauft man gut, dann hat man gute Laune und an einem anderen Tag verkauft man nicht gut oder man verkauft auch vielleicht eine Woche nicht gut und dann muss man halt ruhig bleiben. Ne? Also, oder wir verkaufen tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht verkaufen, aber letztes Jahr waren einfach die Durchschnittspreise der Uhren deutlich höher und dadurch war auch der Warenkorbgröße höher und dadurch war auch der Umsatz höher. Darum äh, bin ich gerade etwas nervös und äh, verunsichert, weil der Umsatz halt nicht so ist, wie er bisher war. Es, äh, ja, das macht mich gerade echt unruhig, aber es kann 
auch immer direkt sich ändern in ein paar Stunden. Aber vielleicht zeigen wir auch mit dem Video, dass wenn ihr manchmal struggelt und ihr denkt, dass ich jetzt nicht struggle, sondern immer gut drauf bin, dann zeige ich euch hier auf jeden Fall, dass es nicht so ist. Ne? Man hat immer Gedanken und glaubt mir, ich habe tausend Gedanken im Kopf. Dann ziehen wir mal heute wieder durch. Der gute Osman Celik hat heute seinen vierten Tag und äh, hat sich schon wacker geschlagen. Gestern musste er ja deutlich länger bleiben. Wir können ja mal gleich fragen, wie er so die Nacht überstanden hat und wie er so heute drauf ist. Aber ich muss sagen, gestern hat mich auch irgendwie stolz gemacht. Das hört sich immer so ein bisschen schleimerisch an, aber du musst, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten gestern einen wirklich langen Abend und alle sind einfach da geblieben und haben halt äh, diese Begleitung des Systems äh, durchgezogen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal überlegt, bei eurem Unternehmen wird es immer irgendjemanden geben, der so sagt, naja, aber ich muss jetzt nach Hause, ich habe einen Termin und ich habe dies und das. Und das war gestern schon wirklich sehr, sehr stabil. Also ich glaube nicht, dass meine, dass meine Mitarbeiter sich die Videos anschauen, aber <lacht> wenn doch, dann weiß ich das wirklich sehr zu schätzen und da äh, bin ich auch sehr stolz drauf. Ich habe gerade gesagt, dass du gestern lange arbeiten musst. Ja, kein Problem, ne? Nein, ist kein, ist kein Problem. Matthias, was sind heute deine Aufgaben? E-Mails beantworten, Pakete packen. Was fragt denn die Claudia da? Ob sie ein Parfüm retournieren kann. Kann man ein Parfüm retournieren? Wenn das verschweißt ist, ja. Sonst nicht? Sonst nicht. Hm. Geöffnete Parfüms kann man nicht äh, retournieren. Jetzt hast du gelernt. So. Jetzt äh, haben wir gerade unser Deal of the Day gedreht. Wir haben heute die Iced Out Uhr mit Oyster Bracelet. Das erste Mal in diesem Jahr. Dieses Jahr werden wir es ein bisschen anders gestalten. Das heißt, äh, es wird zweimal die Woche einen Deal of the Day geben. Immer donnerstags und montags. So, ich muss sagen, ich habe jetzt äh, ein bisschen bessere Laune wieder. Was ich noch äh, erzählen wollte an dieser Stelle ist folgendes. Und zwar über das Thema Wertanlage bei Uhren und so weiter. Und in der letzten Zeit kommt immer wieder die Frage auf, wann soll man denn kaufen und wann nicht. Ich habe nur folgendes bemerkt, dass die Preise bei Batman als Modell um 500 Euro wieder nach oben gegangen sind, also übergreifend auf Europaebene. Und es steht ein Jubiläum an. Dieses Jahr 2023 ist das Jahr der Daytona. Äh, die haben den 60-jährigen Geburtstag und eine Sache ist klar, immer wenn ein Jubiläum ist, ob jetzt bei der Seedweller, ob sonst, es gibt immer irgendwelche Veränderungen. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr denkt, dass sich das Modell äh, verändert, ob sie vielleicht das berühmte Stahlmodell einstellen. Wir haben ja diverse verrückte Sachen schon gesehen, zum Beispiel Fanny Oyster Perpetual wurde ja eingestellt. Das sind ja Sachen, die vor noch nie so da gewesen sind. Wenn ich meine Prediction äh, abgebe, dann kann ich sagen, äh, wir, wir alle wissen nicht, was kommt. Es ist aber so, dass sich eventuell ein Kaliber ändern wird und ich denke, was ansteht, ist, dass die Stahl-Gold-Modelle und die Vollgold-Modelle eine andere Lünette bekommen. By the way, wenn ihr die günstigste Stahl-Daytona in schwarz und in weiß haben möchtet, besucht gerne die Webseite, denn da haben wir äh, diverse gute Angebote. Sag ich mal, wir sind vom günstigsten bis hin zu neuer Karte 220 bis hin zu 222 ungetragen, haben wir momentan haben alles da. Hochspannende Modelle und eine Sache ist auch klar, egal ob der Preis rauf, runter geht, eine Daytona äh, Keramik ist immer der Klassiker. Eine turbulente Woche neigt sich dem Ende. Wir haben heute Sonntag und heute werde ich mir ein bisschen Zeit nehmen und mal gucken, was wir im Wareneinkauf machen. Ich hatte diese Woche mich so ein bisschen hilflos gefühlt in Bezug auf die Umsatzzahlen und unser Warenangebot. Damit meine ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte, um die Umsatzzahlen zu erreichen und den Durchschnittswarenkorb ein bisschen nach oben zu bewegen. Ne? Jetzt habe ich mir aber etwas einfallen lassen. Ich bin nochmal auch in die Recherche gegangen, weil unsere Durchschnittsverkäufe haben deutlich angezogen. Von daher habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und habe herausgefunden, dass wir teure Uhren im Preissegment um die 50.000 Euro bis 100.000 Euro nicht mehr so gestockt haben. Ich habe mir heute Morgen mal die Zeit genommen, ein bisschen darüber nachzudenken, wie die Zusammenhänge zwischen Inflation, Interest Rate und dem Stock Market. Und ich glaube, ich bin da an etwas dran. Und ich habe mir die letzten Tage immer Gedanken gemacht, gerade in Bezug auf die Auswertung der, des letzten Jahres 2022, wie es mit dem Unternehmen bei uns weitergeht, wie wir gewisse Zahlen erreichen sollen, Umsatzziele erreichen sollen, wie die Prognose aussieht. Ach ja, und noch eine Sache. Immer wenn jemand sagt, das werden wir nie wieder erleben oder das wird nie wieder so sein, merkt euch auch da, es ist möglich, aber es ist genauso gut nicht möglich. Hängt euch nicht an andere Leute dran. Seid kritisch euch selbst gegenüber, macht euch Gedanken und sagt, okay, ich komme zu dieser Schlussfolgerung, weil und zieht immer in Betracht, dass es etwas Schlimmes passieren kann, aber ihr kopiert nicht die, die, die Denkensweise von anderen Leuten um euch herum, bildet euch eure eigene Meinung. Und heute nehmen wir ein paar YouTube-Videos auf, allgemein äh, die letzten Tage, seitdem ich jetzt hier so Depri drauf war, haben wir sehr gut verkauft, merkt allgemein schon Bewegung. Und da müssen wir jetzt einfach nur anknüpfen, ne? weitermachen. Und ich muss sagen, gestern haben wir wieder diese Danakill Soßen online gestellt, die wir in Zusammenarbeit mit 3Hs entwickelt haben. Das ist echt crazy. Also ich habe noch nie von einem Artikel so viel verkauft wie von Soßen. Das ist also geistkrank. 
Der nächste Vlog wird sehr, sehr krass, denn wir fliegen nach Amerika und wir haben noch ein Treffen mit Eli. Dort liefern wir etwas aus und nehmen euch natürlich mit. Von daher lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich habe gesehen, über 80 Prozent aller Viewer sind keine Abonnenten. Was ist da los? Also dann, Leute, ich genieße mein Frühstück und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.